শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ইংলিশ গ্রামারের যে একটা আইটেম অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ তো এইটার আমরা অ্যাডভান্স লার্নার্স বই যেটা ষষ্ঠ শ্রেণীর বই এইখানের এক্সারসাইজ থেকে আমরা সলভ করছি এর পরবর্তীতে আমরা আমরা এর আগে হচ্ছে যে ভয়েস চেঞ্জিং তোমাদের এক্সারসাইজ থেকে করেছিলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর বই থেকে আসলে এটা শ্রেণীগত কিছু না তোমরা জানো যে গ্রামার আইটেমগুলো সব ক্লাসেই একই রকম তবে তারপরেও পরবর্তীতে আমরা সপ্তম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণী বা নবম শ্রেণীর অ্যাডভান্স লার্নার্স বই থেকে ওগুলো সলভ করব ধীরে ধীরে তো আমরা আজকে প্রথমে হ্যাঁ যেটা করছি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ এই এক্সারসাইজটা আমরা করছি তো এইখানে প্রথম যে বাক্যটা ছিল যে হি ওয়াজ অ্যালোন অ্যালাইভ হ্যাঁ এইটা ছিল আমাদের অ্যাফারমেটিভ বাক্য আমরা সেই বাক্যটা যদি তুলে নিই তাহলে এরকম ছিল হি ওয়াজ হি ওয়াজ অ্যালোন অ্যালোন অ্যালাইভ মানে সে একাই জীবিত ছিল তো আমরা আসলে নর্মালি হ্যাঁ ট্রান্সফরমেশন অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এটাও আমার চ্যানেলে রয়েছে তোমরা সার্চ দিয়ে দেখতে পারো অনলি বা অ্যালোন দিয়ে যখন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তখন এটিকে নেগেটিভ করতে হলে বাক্যের শুরুতে নান বাট বসাইতে হয় এটা নিয়ম ছিল আমাদের তো আমরা প্রথমেই কিন্তু এই অ্যালোনটা কিন্তু আর ঘুরে আসবে না অনলির ক্ষেত্রে অনলিও ঘুরে আসবে না সো বাক্যের শুরুতেই আমরা দিয়ে দেবো নান বাট নান বাট এখন এইচটা ছোটো হাতের করে দেখতে হবে হি ওয়াজ হি ওয়াজ অ্যালাইভ ট্রান্সফরমেশনে আসলে অর্থ ঠিক থাকে কীভাবে ঠিক থাকে দেখো এখানে আমরা বললাম শুধুমাত্র সেই জীবিত ছিল আর এখন বললাম নান বাট মানে হচ্ছে কেউ না কেউ না কিন্তু বাট মানে কিন্তু আর নান মানে কেউ না কেউ না কিন্তু সে জীবিত ছিল তাহলে এই যে না বলার কারণেই নেগেটিভ হলো কিন্তু অর্থটা দেখো একই একই থাকলো কিন্তু তো আমরা এখন দুই নম্বরে যাচ্ছি আসলে এখানে অনেকগুলো রয়েছে আমি জানি না একটা পার্টি করা সম্ভব হবে কি না শেষ পর্যন্ত দেখছি আমি দ্বিতীয় বা করেছিল অনলি দ্য গ্রাজুয়েট শুড অ্যাপ্লাই only the graduates d diye banan ta graduates should graduate mane jara degree pass kore snatok taderke bola hoy kono ekta chakri circular hole erokom lekha thake je shudhu graduate rai abedon korte parbe to graduate jehetu byakti manush hoy tale ekhane amra byaktir khetre only ba alone thakle jeta niyom je bakker shurute তোমাকে নান বাট ইউজ করতে হবে সেই রুলে আমরা এটা করব অনলিটা উঠে যাবে হ্যাঁ অনলি অ্যালোন যেখানেই থাক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নান বাট শুরুতে দিতে হয় তো নান বাট দ্য গ্রাজুয়েটস গ্রাজুয়েটস এদিকে আর কোনো চেঞ্জ হবে না যেমন আছে গ্রাজুয়েটস শুড শুড অ্যাপ্লাই এটাই অ্যান্সার তো আসলে এক্সারসাইজের প্রথম দিকে অনলিগুলোই সিরিয়ালি দেওয়া আছে আমরাও সেটাই সেইভাবে করছি তিন নম্বর ছিল অনলি দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার অনলি অনলি দ্য ব্রেভ ব্রেভ মানে সাহসী তো এটাও ব্যক্তি ধরতে হবে অনলি দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার সাহসীরাই শুধু ভালো কিছুর আশা করতে পারে এইরকম একটা বাক্য তো এখানেও অনলি যেহেতু ব্রেভ যেহেতু সাহসী তাহলে এটা বস্তু হতে পারে না বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বার্ড বসাইতে হয় সেটা আমরা পরে পাবো তো এখানেও আমরা নান বার্ড দিয়েই শুরু করব যেহেতু অনলি দিয়ে এখানে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে তো অনলির বদলে জাস্ট নান বার্ড দিয়ে বাকি যেগুলো ছিল সব ঠিক থাকবে নান বার্ড দ্য ব্রেভ ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার এটাই অ্যান্সার একদম সিম্পল বিষয় এটা তো আমরা এখন চার নম্বরে গেলাম চার নম্বরে যেটা আছে সেটা হলো অনলি দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল এখানে দেখো মুন একটা চাঁদ যেহেতু এটা বস্তু এটা কিন্তু বস্তুর নিয়মে হবে অনলি দ্য মুন মুন মানে শুধু চাঁদই দেখা গিয়েছিল এরকম ওয়াজ ভিজিবল ভিজিবল মানে দৃশ্যমান যেটা দেখা যায় ভিজিবল তো এইখানে কিন্তু বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ যে নির্দেশনা যে অনলিটা যেখানে থাকবে ঠিক সেই জায়গায় নাথিং বার্ড বসাইতে হবে নাথিং মানে কি কিছু না তাহলে কিছু না কিন্তু চাঁদ তো এখানে শুরুতে ছিল আমরা শুরুতেই দিলাম নাথিং বাট আর এদিকে যেমন আছে তেমনই থাকবে দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল মানে কিছুই না কিন্তু কি চাঁদ দেখা যাচ্ছিল তার মানে শুধু চাঁদই দেখা যাচ্ছিল নেক্সট আমরা গেলাম পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বরে আছে হি লিভস অ্যালোন ইন দ্য হাউস হি এটা প্রথম বাক্যটার মতো হি লিভস অ্যালোন ইন দ্য হাউস 
মানে বাড়িটিতে শুধু সে একাই থাকে তো এখানে সে আসলে ব্যক্তি অ্যালোন দিয়ে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে সো নেগেটিভের সময় আমাদের নাম্বারটা শুরুতে প্লেস করতে হবে তাহলে নাম্বার হি লিভস ভুলেও কিন্তু ওই অনলি অ্যালোনটা আর দেওয়া যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে নান বাট হি লিভস ইন দ্য ইন দ্য হাউস এই ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর এবার আমরা ছয় নম্বরে আসলাম আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর অ্যাডভান্স বইয়ের এক্সারসাইজ থেকে করছি ট্রান্সফরমেশন ম্যান মাস্ট সাবমিট টু ডেস্টিনি ম্যান এটা দেখো মাস্টের নিয়ম ম্যান মাস্ট সাবমিট সাবমিট মানে কি আত্মসমর্পণ করা ম্যান মাস্ট সাবমিট টু টু ডেস্টিনি মানে নিয়তি বা কপাল ভাগ্য এরকম ডেস্টিনি মানে মানুষকে অবশ্যই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তো মাস্টের নিয়ম দুইটা ছিল আমরা এটাও আমাদের চ্যানেলের ভিডিওতে দেখিয়েছি সেখানে যে মাস্টের বদলে একটা হলো ক্যান নট বাট বসানো আর বাকি সবই ঠিক থাকবে আর একটা দ্বিতীয় রোল ছিল যে মাস্টের বদলে ক্যান নট হেল্প বসানো কিন্তু সেটা করলে এই ভারটাকে আইনজি করে দিতে হয় তো আমরা সেকেন্ড রোলে সাধারণত একটু কমই করব ফার্স্ট রোলটাই সোজা যে মাস্ট যে জায়গায় থাকবে ঠিক সেই জায়গায় ক্যান নট বাট এই ওয়ার্ডটা বসানো ক্যান নট বাট আর বাকি সবই ঠিক থাকবে তো এইখানে দেখো অর্থ কিভাবে ঠিক থাকে আমি সেটা বলছি সাবমিট টু ডেস্টিনি যখনই তুমি এখানে ক্যান নট বাট দাও তখন মিনিংটা এরকম দাঁড়ায় যে মানুষ হচ্ছে যে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ না করেই পারে না তার মানে কি অর্থটা ঠিকই থাকলো যে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করে তো এবার আমরা সাত নম্বরে আসলাম এখানে কয়েকটা পর পর মনে হয় মাস্টার রুল আছে ইউ মাস্ট ওবে ইউর টিচার্স একই রুল ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট ওবে ওবে মানে মান্য করা ইউ মাস্ট ওবে ইউর টিচার্স তুমি অবশ্যই তোমার শিক্ষকদেরকে মান্য করবে তো এখানে আমরা যখন নেগেটিভ করব আমরা ফার্স্ট রুলেই যদি করি তাহলে মাস্টের বদলে জাস্ট আগের মতো ক্যান নট বার্ড দেবো আর কোনো চেঞ্জ করবো না কিন্তু এখানে যদি আমরা ক্যান নট হেল্প দিই তাহলে এটা ওবে থেকে ওবেইং করতে হবে আগেরটাও আমরা সেইভাবে করতে পারতাম মাস্টের বদলে যদি ক্যান নট হেল্প দাও তাহলে এটা সাবমিটিং করতে হবে তো আমরা সেকেন্ড রুলে গেলাম না ফার্স্ট রুলেই করলাম দুইটাই রাইট তাহলে মাস্টের জায়গায় আমরা ক্যান নট বার্ড দিলাম ইউ ক্যান নট বাট ও বে জাস্ট মাস্টের বদলে ক্যান নট বাট ও বে ইউর টিচার্স এটা এইভাবেই থাকবো টিচার্স এই ছিল সাত নম্বর এবার আমরা আটে চলে আসলাম আট নম্বরে আছে অল মেন মাস্ট ডাই এটাও মাস্টের রুল অল মেন মাস্ট ডাই মানে সব মানুষই কি অবশ্যই মারা যাবে হ্যাঁ তো এখানেও আমরা যখন নেগেটিভ করব তখন মাস্টের জায়গায় শুধুমাত্র ক্যান নট বার্ড বসাবো অল মেন অল মেন ক্যান নট বার্ড ডাই হয়ে গেল এবার আমরা নয় নম্বরে আসলাম নয় আসে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস অ্যাজ সুন এটা অ্যাজ সুন অ্যাজের রুল আছে একটা অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার অ্যাসুনাজ মানে যেই মাত্র হ্যাঁ টিচার এন্টার্ড প্রবেশ করলেন এন্টার্ড অ্যাসুন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাস এন্টার্ড দ্য ক্লাস আর এই জায়গাটা একটা কমা থাকে হ্যাঁ পরের অংশ যেটা আছে সেটা হলো দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ মানে ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়ালো দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস স্ট্যান্ডার্ড পাস ফর্ম স্টুড এস টি ডবলো ডি স্টুড আপ আচ্ছা অ্যাসুনাজের ক্ষেত্রে দেখো একটা খুবই ভালো জিনিস সেটা হলো তিনটা জায়গায় এখানে চেঞ্জ হয় সেই তিনটা জায়গার একটা হলো অ্যাসুনাজের বদলে তোমাকে নো সুনার হ্যাড বসাইতে হবে এর মানে হলো যেই মাত্র না অর্থটা কিন্তু ঠিকই থাকে কিন্তু এটা মনে করিও না যে হ্যাঁ নো সুনার হ্যাড আমি বসালাম আমি আগে বসাই নো সুনার সুন থেকে সুনার হয়ে যায় আর এখানে হ্যাড হয় তোমার মনে হতে পারে তিনটা জায়গায় তো চেঞ্জ করলাম অ্যাজের জায়গায় নো দিলাম সুনের জায়গায় সোনার আবার এই অ্যাজের জায়গায় হ্যাড এটা না এটা পুরোটা মিলে আমরা একটা পজিশন বলছি যে অ্যাজ সুন অ্যাজের বদলে নো সুনার হ্যাড একটা চেঞ্জ হলো আরও দুইটা জায়গায় চেঞ্জ হবে সেটা হলো দেখো দ্য টিচার ঠিকই থাকলো দ্য টিচার এই যে ভার্বটা থাকে হ্যাঁ এই ভার্বটা কিন্তু নো সুনার হ্যাড আসলে ভি থ্রি যেটা আমরা বলি পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসাইতে হবে 
কিন্তু এখানে আসলে ইডিয়ালা ভার্বে তোমরা জানো past form আর past participle form একই অর্থাৎ as soon as এর ক্ষেত্রে past form হবে যেটা আমরা পরবর্তীতে পাবো এখানে যদি স ভার্বটা থাকে সি যেটা দেখা এস এ ডাব্লিউ স হ্যাঁ তো as soon as এ স থাকবে এখানে আমরা সিন করে দেব past participle কিন্তু এই 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 ভার্বটার ক্ষেত্রে আসলে ইডিয়ালা ভার্বের ভি3 ও একই এইজন্য কিন্তু টের পাওয়া গেল না কিন্তু তোমরা সাবধান হবা যে নো সুন আর হ্যাড আসলে এটার ভি3 বসাইতে হয় দা টিচার আমরা এন্টারডি রাখলাম কিন্তু আমরা মনে মনে বুঝলাম যে এটা ভি3 বা past participle form entered the class তাহলে আমরা কিন্তু দুইটা জায়গায় চেঞ্জ করলাম সেটা হলো as soon as এর বদলে no sooner had এটা একটা চেঞ্জ আর ভার্বটার past participle form কিন্তু ইডিয়ালা ভার্বের past participle form যেহেতু একই তারপরে ধরে নিলাম যে এই জায়গাটা চেঞ্জ আসলো আর এই যে কমাটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই কমাটা তুলে দিয়ে তোমাকে দেন বসাইতে হবে অনেকে আবার t h e n দেয় দেন না এটা হলো দেন দেন মানে চে বলা হয় হ্যাঁ দেন আর এই এই বাক্যটা কোনো চেঞ্জ করা যাবে না যেমন আছে তেমনই থাকবে এটি হলো as soon as এর রুল the students একদম ওইভাবেই থাকবে stood up এর পরবর্তীতে আমরা দেখব এখানে ইডিয়াল ভার্ব সারা আছে সেটা তোমরা কিন্তু ক্লিয়ার আর বুঝতে পারবে তো এই ছিল আমাদের এটা 9 নম্বর আমরা এবার 10 নম্বরে চলে আসলাম আসলে এখানে অনেকগুলো আছে শেষ পর্যন্ত না হলে আমি দুই পার্টে করে ফেলবো দেখি হ্যাঁ দশ নম্বর যেটা আছে সেটা হলো এই যে এটা সা দিয়ে আছে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ এটাও একই রুল অ্যাজ সুন অ্যাজ হি স মি মানে যেই সে আমাকে দেখলো এখানে কমা আছে আর দ্বিতীয় অংশটা হলো হি র্যান অ্যাওয়ে সে পালিয়ে গেল হি র্যান অ্যাওয়ে এখানেও আমরা আগেরটার মতোই নেগেটিভ করতে গেলে আমাকে তিনটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পজিশনে আমরা বসাবো হলো নো সুনার হ্যাড নো সুনার হ্যাড সাবজেক্টটা ঠিকই থাকবে হি আর এই যে ভার্বটা এটা পাস্ট ফর্মে আসে অ্যাজ সুন অ্যাজ এর ক্ষেত্রে আর নো সুনার হ্যাডে ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাইতে হবে তোমরা জানো সি স সিন হলো পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সিন মি আর এই কমাটা তুলে দিয়ে আমাকে দেন বসাইতে হবে টি এইচ এ এন আর দ্বিতীয় বাক্যটা ওইভাবেই থাকবে হি র্যান অ্যাওয়ে এটি ছিল দশ নম্বরটা আমার এবার হচ্ছে এগারো নম্বরে আসলাম আমরা তো এগারো নম্বরে যেটা আছে সেটা হলো এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্ন মানে প্রত্যেক গোলাপের কাটা আছে এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্ন তো এভরি রুল একটা আছে যেটা আমরা এভরি মাদার লাভ সার চাইল একটু পরে আমরা পাবো এরকম তো সেটা যেটা করতে হয় সেটা তিনটা নিয়মে নেগেটিভ করা যায় হ্যাঁ তো দেয়ার ব্যবহার করে আমরা সেই একটা নিয়ম যদি এইভাবে ফলো করি যে এমন কোনো গোলাপ নেই দেয়ার ইজ নো রোজ দেয়ার ইজ নো রোজ হ্যাঁ দুইটা নিয়মে আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমাদের দেয়ার ইজ নো রোজ জাস্ট এখানে একটা বার্ড বসানো বার্ড হ্যাজ এ বাক্যটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে বেশি বাট হ্যাজ এ থর্ন থর্ন মানে কাটা অথবা অন্যভাবে আবার আমরা করতে পারি এটাও নেগেটিভ ফর্ম সেটা হলো এরকম দেয়ার ইজ নো রোজ পর্যন্ত একই দেয়ার ইজ নো রোজ উইদাউট এ থর্ন উইদাউট মানে কি ছাড়া তাহলে আমরা আগে লিখি তারপরে মানে এটা করে দিই উইদাউট এ থর্ন মানে একটা কাটা ছাড়া হ্যাঁ উইদাউট এ থর্ন উইদাউট মানে ছাড়া এ থর্ন মানে একটি কাটা একটি কাটা ছাড়া কোনো গোলাপ নেই এর মানেই কিন্তু অর্থ ঠিক থাকলো যে সব গোলাপের কাটা আছে এই দুটো নিয়মে আমরা করতে পারি সো আবার এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ডে তিনটা নিয়মে করতে পারি কিন্তু এটা আসলে সেই নিয়মে আসছে না যে এভরির বদলে নো বসানো নো রোজ কিন্তু সেখানে একটা অপোজিট ওয়ার্ড লাগে তো এই ধরনের আসলে হ্যাজের সেরকম অপোজিট ওয়ার্ড তো হয় না এই জন্য আমরা ওই রুলে গেলাম না আমরা পরবর্তীতে এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড পেলে যেমন এখনই আমরা পেয়ে গেছি একটা এভরি এভরি ম্যান হেটস এ লায়ার এভরি ম্যান হেটস এ লায়ার ঠিক এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ডের মতো দেখো তো এটা আমি তোমাদের তিনটা নিয়মই দেখাতে চাই আমি চাই যে তোমরা ভালো করে জিনিসটা আসলে শেখো তো রুল ওয়ান রুল তিনটার যে কোনো একটা করলেই হবে কিন্তু আসলে জেনেও রাখতে হয় সবগুলো কেননা ট্রান্সফরমেশন আবার উল্টাটাও আসে নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ এখন একটা ডিজাইন তুমি জানলাই না নিয়মটা সেক্ষেত্রে ওই ডিজাইনের নেগেটিভ দিয়ে যদি বলে অ্যাফারমেটিভ করো তাহলে এটা যে অ্যান্সার হবে টেরই পাওয়া যাবে না তো আমরা দেয়ার ব্যবহার করে দুইটা নিয়মে করতে পারি একটা হলো ওই যে বার্ট যেটা বসাইলাম গোলাপের বাক্যটাতে এরকমভাবে সেটা হলো দেয়ার ইজ নো ম্যান মানে এভরির বদলে দেয়ার ইজ নো কথাটা আসে দেয়ার ইজ 
নো ওখানে যেমন রোজ দিয়েছিলাম এখানে ম্যান এভরি মাদার থাকলে এখানে মাদার দেবো দেয়ার ইজ নো মাদার তাহলে দেয়ার ইজ নো ম্যান জাস্ট একটা বার্ড বসানো বার্ড দিয়ে এটা এইভাবেই রাখা বার্ড হেডস এ লায়ার এখানে বার্ড মানে আমরা যদিও জানি কিন্তু কিন্তু এখানে অনেক কিছুই বুঝাইছে যে এমন কোনো লোক নেই হ্যাঁ যে মিথ্যা একজন মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করে না যেটা আমরা দুই নম্বর রুলেই দেখো ক্লিয়ার মিনিংটা পাবো এই বা এই বাক্যটাতে তো এই দেয়ার ইজ নো ম্যান পর্যন্ত একই আমরা এটা রুল টু করলাম অথবা আর কি যে কোনো একটা করব আমরা অ্যান্সার দিলে যে কোনো একটা দেব কিন্তু জেনে রাখতে হবে সবই তো দেয়ার ইজ নো ম্যান পর্যন্ত একই দেয়ার ইজ নো ম্যান এই জায়গাটায় হু বসাইতে হয় যিনি হ্যাঁ আর এখানে দেখো ভার্বের সাথে এসি এস আছে তাহলে হু ডাজেন্ট বা তোমরা ডাজ নট আলাদা করেও দিতে পারো সমস্যা না আমি একখানে করে দিলাম ডাজেন্ট তাহলে দেয়ার ইজ নো ম্যান হু ডাজেন্ট আর তোমরা জানো বাক্যে ডুড ইট ডাজ ইউজ করলে মূল ভার্বটা কিন্তু বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মে বসে অর্থাৎ এখন এসটা ছেড়ে দিতে হবে দেয়ার ইজ নো ম্যান হু ডাজেন্ট হেট এ লায়ার এই হলো দুইটা নিয়ম যে একটা হলো দেয়ার ইজ নো ম্যান দিয়ে বার্ড বসাতে হয় আর বার্ড বসালে এস সহই থাকবে আর যদি তুমি বার্ড না দিয়ে দেয়ার ইজ নো ম্যান পর্যন্ত একই হু ডাজেন্ট দাও তাহলে এখানে এসটা ছেড়ে দিতে হবে আর এটাও অথবা থার্ড রুল এই এই রুলে করলে কিন্তু হ্যাঁ এই যে শব্দটা আছে হেট হ্যাঁ এটার অপোজিট ওয়ার্ড অর্থাৎ বিপরীত শব্দ অ্যান্টোনিম যেটা বলা হয় এটা প্রয়োজন হবে এটা যদি তোমার জানা না থাকে কোনো একটা ওয়ার্ড দেওয়া হলো যেটার অপোজিট তুমি জানো না তাহলে এই দুইটা নিয়মে যে কোনো একটা নিয়মে করতে পারো এক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো দেয়ার ব্যবহার করলে এটার কিন্তু কোনো অপোজিট ওয়ার্ড যেমন হেটের অপোজিট লাভ হ্যাঁ এই দুটোর একটাতেও কিন্তু লাভ আসেনি এই জায়গায় স্টুডেন্টরা অনেকে ভুল করে ফেলে দেয়ারের রুল দিয়ে করে দেখা যায় অপোজিট ওয়ার্ড দিয়ে ফেলে আসলে এটা হবে না সো থার্ড রুল যেটা সেটা খুবই স্মার্ট কিন্তু অপোজিট ওয়ার্ড জানতে হবে এভরি জায়গায় নো বসাইতে হয় নো ম্যান ছোটো মোটো রুল নো ম্যান তাহলে হেট হেটের অপোজিট হলো লাভ তো এখানে ও লাপসই থাকবে ওটা যেহেতু এর যুক্ত ছিল নো ম্যান লাপস এ লায়ার তার মানে কি কোনো লোকই একজন মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসে না তার মানে সব সব লোকই মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করে তো এই তিনটা যে কোনো একটাই করতে পারবো তোমরা কিন্তু জেনে রাখতে হবে সবগুলোই কখনো এই বাক্যটাই যদি আমি দিয়ে বলি অ্যাফারমেটিভ করো হ্যাঁ তোমার যদি একেবারেই নলেজ না থাকে তাহলে এটার অ্যান্সার যে এটা হবে মানে অ্যাফারমেটিভ ফর্ম একটাই এভরি যুক্ত আর নেগেটিভ ফর্ম কিন্তু তিনটা তো এটা ছিল আমাদের বারো নম্বর এর পরবর্তীতে আমরা এভরি আলা পেলে এতগুলো করব না আমরা একটাই দেখালাম ভালো করে এরপরে আবারও এভরি পাবো এই যে আরেকটা আছে এভরিবডি বিলিভস ইন হিজ অনেস্টি এভরিবডি এভরিবডি বিলিভস বিই এল আই ই ভিএস এভরিবডি বিলিভস ইন হিজ অনেস্টি মানে প্রত্যেকেই তার সততাটাকে বিশ্বাস করে বিলিভ মানে বিশ্বাস করা তো এখানেও কিন্তু সেইমভাবে আমরা তিন নিয়মে করতে পারি তো আমি এখানে এক নিয়মই করছি বাকিগুলো এমনি মুখে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা নেগেটিভ করছি তোমার যদি এই থার্ড রুলে করতে যাও তাহলে বিলিভের অপোজিট ডিসবিলিভ হ্যাঁ আমি সেটি করে দিচ্ছি আর বাকি তোমরা দেয়ার ব্যবহার করে করলে আগের মতো বাট বসিয়ে করতে পারবো একটা সেটা হলো দেয়ার ইজ নো বডি বাট বিলিভস ইন হিজ অনেস্টি আর যদি বলো হু ডাজেন্ট দেবো তাহলে দেয়ার ইজ নো বডি হু ডাজেন্ট তখন বিলিভ দিতে হবে ই পর্যন্ত এসটা ছেড়ে দিতে হবে আবার বলছি দেয়ার ইজ নো বডি হু ডাজেন্ট বিলিভ ইন হিজ অনেস্টি আর থার্ড রুলে যদি করো যে এভরির বদলে আমি নো দেবো এটাই বেশি ভালো শোনা যায় কিন্তু বিপরীত শব্দ লাগবে নো বডি তাহলে বিলিভের অপোজিট অনেকে আনবিলিভ দেয় আসলে না ডিসবিলিভ নো বডি ডিসবিলিভস বিই এল আই ই ভিই এস এইটার কিন্তু আবার অপোজিট করা যাবে না অনেকে যেমন ডিজ অনেস্টি করে ফেলে আসলে এই প্রথম এই ওয়ার্ডটারই অপোজিট করতে হয় নো বডি ডিসবিলিভস ইন হিজ অনেস্টি তার সততা কেউ অবিশ্বাস করে না তার মানে সবাই বিশ্বাস করে তো এটা ছিল আমাদের তেরো নম্বর এবার আমরা এটার চোদ্দ নম্বরে চলে যাচ্ছি চোদ্দ এখানে আসলে সর্বমোট ছত্রিশটা রয়েছে যাই হোক চোদ্দ এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড যেটা অনেকবার বললাম সেই বাক্যটা আমরা পেয়ে গেলাম এটাও আমরা তিন নিয়মে করতে পারি এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড তো আমি এখানে করছি এক নিয়মে আর বাকিগুলো মুখে বলে দিচ্ছি তাহলে এভরির বাক্য আমরা প্রমাণ পেলাম তিন নিয়মে করা যায় যদি আমরা দেয়ার ব্যবহার করি তাহলে একটা হলো দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার চাইল্ড এক দুই নম্বর নিয়ম দেয়ার ইজ নো মাদার হু ডাজেন্ট যদি হু ডাজেন্ট দিই তাহলে লাভ বসাইতে হবে এস সেরে দিতে হবে হু ডাজেন্ট লাভ হার চাইল্ড আর থার্ড রুলে অপোজিট ওয়ার্ড লাগবে লাভের অপোজিট হেড সেখানে এভরি জায়গায় যদি আমরা সংক্ষেপে নো বসাই তাহলেই এটা দিয়ে হয়ে যাবে নো মাদার হেডস 
हेट्स हार चाइल्ड तब आगे पिछटे एवरी मैने जो वाक्य कर लम से भाव तुम्हारा देर दिए ये करते पर नेक्स्ट हमें पंद्रह नम्बर आसल एवरी ओन लाभ से ट्रुथफुल वाई सेम रूल एवरी ओन लाभ ए ट्रुथफुल एक सत्यवदी ऐले के सबा भलोबे एवरी ओन लाभ से ट्रुथफुल बता तीन नियम करते देर दिए कर देर इज नो वन मैं देर इज नोर पर एवरी पर अंशा दीते हैं मदार हक मैन हक बडी हक वन हक देर इज नो वन तो जो शुद्ध बाट दी तेल बाट लाभ ए ट्रुथफुल बीते हैं और जो हू डन दी देर इज नो वन हू डेंट अथवा डज नट आलदा कर दीते और डाज बसाले लाभसर एसटा सर दीते हैं शुद्ध लाभ है हु डेंट लाभ ए ट्रुथफुल ट्रुथफुल बार थार्ड रोले जो करो जो एवरी बदले नो देव तेल लाभर अपोजिट हेट हेट्स दीते हैं अर्थात नो वन हेट्स ए ट्रुथफुल बट रईट हमारे षोलो नम्बर आसल अच्छा षोलो जेटा से हलो I shall always remember your advice. I shall always remember remember your advice. मैंने आमी सब समय तुम्हार पौरा मशो मोने रख बो रिमेम्बर में शारण रखा बा मोने रखा तो ये जो कथा जो अलवेजर बदले नेभार बसाते हैं कखो ना क्योंकि ये नियम तुम्हें अवश्य विपरीत शब्द अर्थात अपोजिट वार्ड एंटोनिम जो बोली ये तुम्हें यूज करते ही सो ये आई शाल नेभार ये अपोजिट वार्ड ना दी क्योंकि अन्सार ही होना कारो जी जाना ना थे तेल उत्तर ही भूले जाए तो आई शाल नेभार रिमेम्बर अपोजिट हलो फरगेट मैं भूले जावा फरगेट योर तुम्हारे बो देखा बेस किस अपोजिट वार्ड देा आए आईटेमे एफार्मेटिव नेगेटिव आईटेमे तरह भलो करते गले बी घेटे जो तो जाना जाए तो तु भलो आई शाल नेभार फरगेट योर एडभइस मैं हमें तुम्हार परामर्श कख भूले जाब ना तर मैं कि सब समय मैंने रखब तो एबार् सतर नम्बर आसलम सतर छिल द मैन वज ओल्ड द मैन वज ओल्ड तो ये एक कथा जो ओल्डर दुईर अपोजिट वार्ड आए ये क्योंकि अपोजिट वार्ड छाड़ा कराई जाए ना एक हलो को वस्तुर क्षेत्र में जो कलमटी ओल्ड तेल मेट अपोजिट है निव नतून और मानुषर क्षेत्र में ओल्ड मैंने देखो वृद्ध हे तो निव मानुष तो नतून बला जाए ना तेल ये बयसर क्षेत्र में जो ओल्ड है तरह अपोजिट है यंग तो सीम्पलि देखो नेगेटिव करते गले अपोजिट वार्ड ही रूल एक जस्ट वजर पर एक नट लगाव द मैन वज नट यंग लोकटा यंग ना तर मैंने कि वृद्ध छो एकदम अर्थ ठीक थे गल नेक्स्ट हलो अठारो अठारो ते आ दैन इज पुअर द मैन इज पुअर तेल पुअर मैं आप सबाई जानी गरीब व दरिद्र तेल एट अपोजिट वार्ड ही लागे हाँ पुअर अपोजिट रिच मैं बड़ लोक जस्ट हमें इजर पर एक नट लागिए दिए अनेक जमान अपोजिट दे नटा जो दीते हैं ये हूस करना ये हमें क्योंकि चलो ना तो अन्सार है द मैन इज नट रिच आर आई सी एस अच्छा नेक्स्ट हलो उन्नीस नम्बर हम एनीस नम्बर आन इज मर्टल मैन इज मर्टल तो ये अपोजिट वार्ड ही रूल हाँ मर्टल अपोजिट हलो इमरटल तैन इज नट सामने एक आई एम बसते हैं इम मर्टल ये हमारे अन्सार एट अपोजिट वार्ड एर रूल बीस नम्बर आसलम बीस नम्बर जो आई मिसड द ट्रेन ये खूब एक इम्पोर्टेंट वाक्य देखो एर मान हलो ट्रेन मिस कर आई मिसड द ट्रेन एन वाक्य जेटा हलो पास इनडिफिनिटर क्षेत्र में नट बसाते गले कि डिड व्यवहार करी क्योंकि एखे जदि अपोजिट वार्डर लागे मिसर अपोजिट हलो कैच कैच मैंने धरा 
তো আমি যদি বলি যে আই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন তার মানে হবে আমি ট্রেনটা ধরিনি আসলে তো ট্রেনটা মিস করেছিলাম ধরতেই পারিনি তো পাড়ার ইংলিশটা হলো ক্যান আর অতীতকালে সেটা হলো কুট বসে এরকম দুইটা বাক্য আছে আর একটা আমরা পাবো আই ফরগোট হিজ নেম এটাও কুট দিয়ে করতে হয় তো আই কুড নট আর কুট বসলে এটা বেস্ট ফর্ম হয় প্রেজেন্ট ফর্ম ক্যাচ ডিট দিলে এক ধরনের এই বাক্যটা কিন্তু ভুলই হবে ক্যাচ দ্য ট্রেন মানে আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি তার মানে কি মিস করেছিলাম নেক্সট হলো একুশ নম্বর আচ্ছা একুশ নম্বরে যেটা আছে সেটা হলো হি রিফিউজড দ্য মানি হি রিফিউজ মানে হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা মানে না নেয়া এফ ইউ এস সি ডি হি রিফিউজড দ্য মানি সে টাকাটা প্রত্যাখ্যান করেছিল এখানে অনেকগুলো অপোজিট ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারি টেক মানে নেওয়া এটা দিতে পারি তারপরে রিসিভ মানে গ্রহণ করা হ্যাঁ সেটাও দিতে পারি অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণ করা সেটাও দিতে পারি তো নর্মালি টেক দিয়ে করো করো তো এইখানে কিন্তু আমরা ডিট ব্যবহার করব কিন্তু এইখানে ডিটটা আসলে মানানসই হতো না যেহেতু ট্রেনটা ধরতেই পারেনি সেই জন্য কোড দিয়ে করতে হলো আর এইখানে নেয়নি ফার্স্ট ইনডিফিনিটে নট বসে দেখলে ডিট লাগে তাহলে হি ডিড নট সিম্পলি আমরা টেক দ্য মানি করে দেবো টেক দ্য মানি তবে এই টেকের জায়গায় তোমরা রিসিভ দিতে পারো গ্রহণ করা আর ই সি ই আই ভি ই অথবা অ্যাকসেপ্ট দিতে পারো এ ডাবল সি ই পি টি এই তিনটার যে কোনো একটা ইউজ করা যাবে তো এই ছিল আমাদের একুশ নম্বর এবার আমরা বাইশ নম্বরে চলে যাচ্ছি আসলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যা অনেকগুলো আমরা বাইশ নম্বরে চলে আসলাম আচ্ছা বাইশে যেটা আছে সেটা হলো আই ওয়াজ ডাউটফুল অফ ইজ অনেস্টি I was I was doubtful D O U B T doubtful uh, of his honesty of his তার সততা নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম মানে সন্দেহ ছিল তাহলে ডাউটফুলের অপোজিট ওয়ার্ড আমরা জানি আনডাউটফুল অথবা শিওর দেওয়া যায় শিওরটাই ছোট ওয়ার্ড এটা আমরা ইউজ করি তো এটা যখন আমরা নেগেটিভ করব ওয়াজের পরে আমরা জাস্ট নট লাগাবো অক্সিলারি ভার্ব থাকলে আর ডুটিক ডাজ লাগে না আই ওয়াজ নট শিওর এখানেও কিন্তু ডিজ অনেস্টি এটার যে অপোজিট করবো আমরা তা নয় প্রথম ওয়ার্ডটা করতে হয় তা আই ওয়াজ নট শিওর শিওর অফ হিজ অনেস্টি মানে তার সততার ব্যাপারে আমি শিওর ছিলাম না তার মানে কি সন্দিহান ছিলাম তো নেক্সট হলো তেইশ নম্বরে আসলাম তেইশে যেটা ছিল আই ফরগোট হিজ নেম আমি তার নাম ভুলে গিয়েছিলাম আই ফরগোট ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স গেটের ফার্স্ট ফর্ম গট আই ফরগোট হিজ নেম ওই যে ট্রেন মিস করার বাক্যটা যেটা আমরা ওই পাতায় করলাম ওখানেও যেমন ট্রেনটা আসলে ধরতে পারিনি কুট ব্যবহার করতে হয়েছে হ্যাঁ এখানেও কিন্তু আমাকে যখন আমরা বললাম যে আমি তার নাম ভুলে গিয়েছিলাম তার মানে আসলে কি মনে রাখতে পারিনি তাহলে পারিনি ইংলিশে কিন্তু কুট এখানেও যদি আমরা ডেট দিই তাহলে মানেটা হবে আমি তার নাম মনে রাখিনি তো জোর করে কেউ কখনো কোনো কিছু আসলে ভুলে যেতে পারে না সো এই বাক্যটাতেও আমাকে কুট ব্যবহার করে করতে হবে দুইটা বাক্য একটা হলো এই ফরগোট হিজ নেম আর একটা হলো আই মিস দ্য ট্রেন এই দুটো আমরা কুট দিয়ে করব তাহলে আই কুড নট আর ফরগেটের অপোজিট হলো রিমেম্বার আর ই এম ই এম বি ই আর আই কুড নট রিমেম্বার হিজ নেম মানে আমি তার নাম মনে রাখতে পারিনি তার মানে ভুলে গিয়েছিলাম তারপরে নেক্সট হলো চব্বিশ নম্বরে আসলাম হি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং হি ইজ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য তো প্রেজেন্টের অপোজিট খুবই সিম্পল সেটা হলো অ্যাবসেন্ট হ্যাঁ তো কিন্তু একটু জায়গায় সমস্যা আছে এটা সব ক্ষেত্রে হয় না এটা হয় প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে ইন কারণ প্রেজেন্ট মানে কি উপস্থিত মিটিংয়ের মধ্যে উপস্থিত ইন মানে যেহেতু মধ্যে যখনই তুমি এখানে অ্যাবসেন্ট দিবা তখন এখানে ফ্রম দিতে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য পরীক্ষায় আসে খুব অ্যাবসেন্ট মানে যেহেতু অনুপস্থিত তখন মিটিং থেকে অনুপস্থিত বলতে হয় ফ্রম মানে যেহেতু থেকে সো এটার অ্যান্সার হবে হি ইজ নট অ্যাবসেন্ট ফ্রম ফ্রম দ্য মিটিং সে মিটিং থেকে অনুপস্থিত ছিল না তার মানে উপস্থিত ছিল মিটিংয়ের মধ্যে নেক্সট হলো পঁচিশ নম্বরে আসলাম পঁচিশে ছিল ট্রাভেলিং ইজ অলওয়েজ প্লিজেন্ট ট্রাভেলিং মানে ভ্রমণ ট্রাভেলিং ইজ অলওয়েজ আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি নেভার বসাইতে হয় এবং বিপরীত শব্দ দিতে হয় 
ट्रावेलिंग इज अलवेज प्लेजेंट पीएल इ ए प्लेजेंट मैं सन्तोषजनक मजार जो तो ये जो हमें नेगेटिव करब प्लिजेंटर अपोजिट क्योंकि आनप्लिजेंट अने के डिसप्लिजेंट दे आसल प्लिजर अपोजिट हलो डिसप्लिज और प्लिजेंटर हलो आनप्लिजेंट प्लिज मैं जो सन्तुष्ट से डिसप्लिज तो यार अन्सार हो ट्रावलिंग ट्रावलिंग इज अलवेज जगह जस्ट नेभार बसब नेभार दी क्या नट यूज करना नेभारे मध्य एक ना आर मान हलो कख ना तो ट्रावलिंग इज नेभार आनप्लिजेंट बस हो गो ये तुम्हारे अर्थ ठीक थक नेगेटिव गल नेक्स्ट हलो छब्बीस नम्बर अच्छा हमारे छब्बीस नम्बर आब्बीस नम्बर छो दिन प्लिज टू सी इट ये प्लिजा देखो पशापाशी दिए अने के अपोजिट उल्टा पल्टा कर दिन मानुषुल प्लिज मान सन्तुष्ट छो I are pleased uh, to see it. माने यहाँ देखे to see it. ये तो हमरा जो हम negative कर बो एक ने I are जहे तो आचे I are पर ये हमरा चौथ पर एक टर not दी एक टर opposite वाटर था था displeased है दी दी बो तले the main I are not displeased. Just एक टर dis बोले लिया हो बे सामने displeased to uh, see इट मानुषुलो इहा देखे असंतुष्ट है सन्तुष्ट हो ठीक थे नेक्स्ट हमें टोटी सेवेन अर्थात सताश नम्बर आसलम दे आर रईट इन थिंकिंग सो दे आर रईट मान हलो सठिक आर आई जि एस टी रईट इन इन थिंकिंग इन थिंकिंग सो सो मान कि एम तेरा एम चिंता भावनार बेपारे कि सठिक छो तो रईटर अपोजिट रंग सबग देखा अपोजिट वार्ड दिए करते हैं आयर पर आगे नट देव दे आयर नट रंग बनान हलो डब्ल्यू आर ओ एन जि ए रंग मान भूल दे आयर नट रंग इन थिंकिंग सो इन थिंकिंग सो नेक्स्ट हलो आठाश नम्बर आसलम एखे थार्टी सिक्स सौ त्रिस पर्त आसे तो आठाशे जो बला छब्बीस सत्ताश हलो आठाश द बज स्ट्रंग इन इंगलिस द बज स्ट्रंग इन इंगलिस मैं बालकटी इंगलिशे खूब शक्तिशाली मैं इंगलिशे भलो तो स्ट्रंगर अपोजिट उइक एखे जस्ट उइक दी जाए नट दीते हैं इजे पड़े तेल द बज नट उइक बनान डब्ल्यूइ ए के और एक आज है डब्ल्यू डब्ल्यू के ओ उइक मैंने क्योंकि सप्ताह और ये हलो दुरबल द बज नट उइक इन इंगलिस एबंत्रिस नम्बर जब तो एबारिश नम्बर कर नम्बर आज हि इज माइ फ्रेंड हि इज मई फ्रेंड तो फ्रेंडर अपोजिट वार्ड तुम्हारे बो आ फो देव आज है एफओ अथवा तुम्हारा एनिमि यूज करते पर एनिमि मान शत्रु तो नेगेटिव करार समय इजर पर जस्ट एक नट लागिए दी आगे हि इज नट मई हाँ तुम्हारा ये दीते फो फो मान शत्रु अथवा एनिमी दीते इन इम वाई दूट चेकिन एक अच्छा नेक्स्ट हे त्रिस नम्बर आसल ढाका इज एन ओल्ड सीटी ढाका इज एन ओल्ड सीटी मैं ढाका एक पुराना शहर तो ये आगे देखिए बयस क्षेत्र में जो ओल्ड है जमन द मैन इज ओल्ड एक वाक्य हमें करके ओल्डर अपोजिट वार्ड इंग लिखते हैं और जो को मान ओल्ड मान जो पुरानो बुझाए तक एर अपोजिट नि लिखते है तो ये आसले ढाका पुरानो शहर बुझाई से एखे बुड़ो बुझाए नहीं बयस्क तेने इंग ना इंग सीटी तो है ना बोझा जा तो क्षेत्र में जो ढाका इजर पर नट लागिए दिलम और इखने ए आर एन एन एर एक विषय आज है आर्टिकलगत समस्या जमन ओ भावल ओ भावलर आगे एन बसे 
কিন্তু আমি যেই এই জায়গাটা নিউ দেব অপোজিট ওয়ার্ড হিসেবে এন যেহেতু কনসোনেন্ট সেখানে কিন্তু এ হবে এটার কারণে অনেকের এই বাক্যটা ভুল হয়ে যায় অনেকে এন লিখে ফেলে তো ঢাকা ইজ নট এ নিউ সিটি আমরা যে ম্যানের বাক্যটা পড়েছিলাম দ্য ম্যান ইজ ওল্ড বা ওয়াজ ওল্ড এরকম ছিল কিন্তু সেখানে এ বা এন ছিল না জন্য এই সমস্যাটা এখানে আসেনি সো আমরা একত্রিশ নম্বরে গেলাম থার্টি ওয়ানে থার্টি ওয়ানে যেটা আছে এটা হচ্ছে এরকম যে উই শুড অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ উই শুড তো এটা অলওয়েজ দ্য রুল আমরা দেখেছি যে নেভার বসাইতে হয় প্লাস এখানে অপোজিট ওয়ার্ডও লাগে হ্যাঁ তো উই উই শুড উই শুড অলওয়েজ অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ আমাদের উচিত সব সময় সত্য কথা বলা এই স্পিক দ্য ট্রুথের ক্ষেত্রে আরও একটা তোমাদের বাড়তি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হলো এটা গ্রামারের একটা রোল যা মিথ্যার সময় আসলে স্পিক ভার্বটা ইউজ করা হয় না তখন টেল দিয়ে বলা হয় যেমন কখনো মিথ্যা বলো না এর ইংলিশটা তোমরা যদি মনে রাখো ডন টেল এলাই তাহলে মনে থাকবে আর সবসময় সত্য বলো অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ এটা মনে থাকলে এটা মনে থাকবে ডিজাইনটা আর এখন আমরা অলওয়েজের জায়গায় দেখো নেভার দেব উই শুড নেভার নেভার তো এইখানে এখন যদি বলো কি বলে স্পিক স্পিক দ্য লাই ভুল হবে কিন্তু এটা গ্রামারের রুলে হচ্ছে লাইয়ের ক্ষেত্রে টেল ভার্বটা ইউজ করতে হয় তাহলে উই শুড নেভার টেল ইভেন আর্টিকেলটাও চেঞ্জ হয়ে যায় তখন এ হয় সত্তর ক্ষেত্রে দেওয়া হয় আর মিথ্যার ক্ষেত্রে এ দিতে হয় টেলে লাই বেশ একটা চেঞ্জিং সো এটা মনে রাখাটাই শ্রেয় হবে আমরা থার্টি টু নম্বরে আসলাম অর্থাৎ বত্রিশ নম্বর যেটা ছিল হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস এগুলো আসলে সুপারলিটিভ পজিটিভ কম্পারেটিভ যেটা ডিগ্রি বলা হয় এই রিলেটেড ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে তোমরা সার্চ করে দেখতে পারো সেই ডিজাইনগুলো থেকেও আসলে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভের কিছু রোল এখানে কার্যকরী হয় যেমন হি ইজ দ্য এটা সুপারলিটিভ ডিগ্রি বলা হয় বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস তো এটাকে পজিটিভ ডিগ্রি বানালে অর্থাৎ এই ডিজাইনের বাক্যগুলোকে পজিটিভ করলে নো আদার দিয়ে করতে হয় এই নোটা আসার কারণেই জিনিসটা নেগেটিভও হয়ে যায় অর্থটাও ঠিক থাকে কেননা এই ডিগ্রি চেঞ্জিংটাও কিন্তু একটা অর্থ ঠিক থাকে অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন তাহলে নো আদার তোমরা এটার জন্য আসলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো এখানে আসলে আমি ডিটেলস বলতে পারলাম না অতটা নো আদার বয় ইন দ্য ইন দ্য ক্লাস তোমরা যদি সার্চ করো কম্প্যারিশন অফ অ্যাডজেকটিভ নামে সার্চ করবা এখানে দেখবা সুপারলেটিভ পজিটিভ কম্প্যারেটিভের কিছু ভিডিও আছে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড বেস্টের পজিটিভ ফর্ম হলো গুড অ্যাজ গুড অ্যাজ আর এই হিট একেবারে লাস্টে চলে আসে এটাই এই ডিজাইনটা এই ডিজাইনের বেশ কিছু বাক্য এখানে আছে হয়তো তেত্রিশ নম্বর তেত্রিশ হলো দ্য ম্যান ইজ অ্যাজ ফেরোসিয়াস অ্যাজ এ লায়ন এটাও ডিগ্রির দ্য ম্যান এটাও তোমরা সেই ভিডিওগুলোতে দেখে আসতে পারো খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে দ্য ম্যান ইজ অ্যাজ ফেরোসিয়াস মানে হিংস্রো ফেরোসিয়াস অ্যাজ এ লায়ন মানে লোকটা একটা সিংহের মতো হিংস্রো তো এটাও নেগেটিভ করতে গেলে দেখো যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে যে শেষের সাবজেক্টটা আগে নিতে হয় অর্থাৎ এ লায়ন আসলে এখানে আমি বিশদ বলতে পারতেছি না অনেক ভিডিও লং হয়ে যাবে ওইখানে অনেক বিস্তারিতভাবে জিনিসগুলো দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই এটার জন্য ওই পার্টটা দেখে আসবে এ লায়ন ইজ এরপরে নিয়ম হলো একটা নট বসাইতে হয় আর এটার কম্প্যারেটিভ ফর্ম দিতে হয় বড় বড় ওয়ার্ডগুলো যেমন ছোটো ওয়ার্ডগুলো গুড বেটার বেস্ট এরকম হয় আর বড় ওয়ার্ডগুলো মো হচ্ছে যে কম্প্যারেটিভ করতে গেলে সামনে মোর বসাইতে হয় মোর ফেরোসিয়াস আর সুপারলেটিভে মোস্ট বসাইতে হয় মোস্ট ফেরোসিয়াস তো এখানে আসলে কম্প্যারেটিভ করে দিতে হবে এ লায়ন ইজ নট মোর ফেরোসিয়াস মানে বেশি হিংস্র নয় এরকম আমরা পরে মিনিংটা করে দেব দেখো কিভাবে অর্থটা ঠিক থাকে এ লায়ন ইজ নট মোর ফেরোসিয়াস আর এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে দেন বসাইতে হয় দেন দিয়ে আমরা এই প্রথমের সাবজেক্টটা লাস্টে বসাবো দেন দ্য ম্যান অর্থাৎ দেখো একটা সিংহ বেশি হিংস্র না লোকটির চেয়ে তার মানে কি লোকটাও সমান সমান হিংস্র তো আমরা চৌত্রিশ নম্বরে গেলাম এই রুলের কয়েকটা বোধ হয় এখানে পরপর দেওয়া আছে আসলে এটা ঠু টু রুল এটাও আমরা আগে করেছি হি ওয়াজ ঠু অনেস্ট টু টু টেক দ্য মানি টু টেক দ্য মানি যেটার মানে হলো এতটাই সৎ হ্যাঁ যে টাকাটা গ্রহণ করতে পারে না মানে এটা অবৈধ কোনো টাকা মিনিং করছে 
तो एटा नेगेटिव करते गले जेटा है ए जगह टाइ सो बसेत है यार ए टू एट जगह टाइ दैट बसेत है देखो ये कुम ही वाज ही वाज सो इसो मने हुलो ऐतो और एक हिने दैट जेटा देवो अम्रा दैट मने हुलो जे तले ही वाज सो ऑनेस्ट दैट शे शे चिलो ऐतो शाद जे ए दैट एर पड़ी किन्तु इस सब्जेक्ट आर एक ने एम इज आर थक ले कैन नॉट बोशेते हैं और तो प्रेजेंट टेंस के चीज़ आर वाज आर थक ले कूड नॉट बोशेते हैं जेहतु वाज असे तले ही कूड नॉट दिते हो गया बोशी आर एम इज आर एक तो थक ले कैन नॉट ही कूड नॉट आर ये दिके वो वो टाइप भी थक बे टेक द मनी बस अमरा थर्टी फाइव नंबर चले � he is आर डल माने की बोका जातियो as dull as an s तो इटे एक तो आगे हम लोग जितने as s को लामे जो फिर उसी s से ही उल्टा मोतो ही तो इसे शेष सब्जेक्ट आगे बोल सकते हैं नेगेटिव करते के लिए एक टी गाधा अर्थात n s is डर दिए तार परे not बोल सकते हैं is not n s is not dull duller dullest तो ले duller comparative form holo and as is not uh, duller then we shamne subject as it is silo he it over boys and moton as a him of a he that way to 36 it on the uh, last bako to to the later chilo she was too poor she was too poor she chilo ato gori virikum and to uh, buy a gift to buy a gift for her husband for her husband तो एक तो अगर हम लोग ये छोटू जेटे कोल्ड लम अनेस्टेड वर्क होटा शे एक ही नियमे इटा नेगेटिव कोल्ले आह आमदरी टू एट जगह टाइ सो बस इते हबे तो लेटर आंसर हबे she was so poor और ये टू एट जगह टाइ माके दैट बस इते हबे और तार पर ये सब्जेक्ट आरोग्य बन नहीं दिया हबे और तब she आर एक है ना एम इज़ आर एक वाटर एक टा हले कैन नॉट आर वाज आर थकले कूड नॉट जहाँ तो वाज असे तो हमरा कूड नॉट दे वो शी कूड नॉट आर ऐ दिके बाई ऐ टाइप भी थक बे टूट आउट ही जाए कूड नॉट बाई बाई एक लोग सब एक ही ए गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड तो अबे एटी अशुल्य बिशोध ना हमरा शेष करी फिल्म शास्त्र सरणी एडवांस बोयर जेक्स एक्सरसाइज सीलो एपरमेटिव टू नेगेटिव अशुल्य बहालो बुझते के लिए आह हमारे इच चैनल पे तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एपरमेटिव नेगेटिव करा आज है अमी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया दिलो 